హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో చాలా రోజులు అయింది కదా మీ ముందుకు వచ్చి సో అందుకే ఇప్పుడు ఇంకొక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ బ్లాగ్ తోటి మేము ముందుకు వచ్చాము అదే హౌ టు ఫైండ్ ఏ రెంటెడ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ యూకే సో చాలామంది కామెంట్స్లో అడుగుతూ ఉన్నారు మీ యూకే వెళ్ళారు సరే దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ హౌస్ రెంట్ ఎలా మీకు కుదిరింది ఏంటి అనేది సో అందుకే ఆ టాపిక్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేసాము సో మనం ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం లండన్లో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లండన్లో చాలా కాంపిటేటివ్ ఉంది అది ఏ మేబీ రెంట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా పర్చేజింగ్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా చాలా కాంపిటేటివ్ ఉంది సో ఫస్ట్ అసలు ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ హౌసెస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఓనర్స్ అనేవి ఎవరు రెంట్ అనేది ఇవ్వరు అట్స్ అది వయా ఏజెంట్ ద్వారానే వెళ్తుంది సో ఏ హౌస్ అయినా తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హౌసెస్ అన్నీ మనకి లెట్టింగ్స్ ఓన్లీ వయా ఏజెంట్స్ ఉంటారు ఓనర్స్ కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారు సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే డైరెక్ట్ డీలింగ్ ఉంటుంది మిగిలిన వని వయా ఏజెంట్సే ఉంటాయి సో ఈ ఏజెంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ తినలేదు వాళ్ళు కూడా చాలా కాంప్లికేటెడ్ చేస్తారు ప్రాసెస్ని సో ఒక్కొక్క హౌస్కి ఒక్కొక్క ఏజెంట్ ఉంటాడు వాళ్ళకి కూడా వర్క్ స్టాండర్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి నైన్ టు ఫైవ్ మండే టు ఫ్రైడే సో వాళ్ళు ఆ టైంలోనే ఉంటుంది వ్యూయింగ్స్ ఉంటాయి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ వ్యూయింగ్స్ సో ఏ హౌస్ అన్నా మనం తీసుకోవాలి అని అంటే దానికి వ్యూయింగ్ అనేది కావాలి సో వ్యూయింగ్స్ అనేవి మనం పర్సనల్గా వెళ్ళి చూడొచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు కోవిడ్ టైం కాబట్టి ఆన్లైన్ వ్యూయింగ్ కూడా పెట్టారు సో ఆన్లైన్ వ్యూయింగ్ అన్నా పర్సనల్ వ్యూయింగ్ అన్నా ఏదైనా సరే కంపల్సరీ ఉండాలి సో ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ వ్యూయింగ్ మెజారిటీ మెంబర్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కంపల్సరీగా ఇన్ పర్సన్ వ్యూయింగే కోరుకుంటున్నారు సో వ్యూయింగ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏ ప్రొసీజర్ అయినా స్టార్ట్ అవుతుంది సో అయితే ఈ వ్యూయింగ్స్ మనకు కావాలంటే ముందుగా ఆ వ్యూయింగ్కి అపాయింట్మెంట్ కావాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఏజెంట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఏజెంట్స్ మన వెబ్సైట్స్ అనేవి టూ వెబ్సైట్స్ స్టాండర్డ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మెజారిటీ మెంబర్స్ అవే వాడతారు యూకేలో అవి జూప్లా అండ్ రైట్ మూవ్ ఆ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఆ ఆ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి మనకు కావాల్సిన ఏరియా నేనైతే లండన్లో ఉన్నాను కాబట్టి లండన్లో కావాల్సిన ఏరియాస్ కొన్ని చూస్ చేసుకుని వితిన్ ద డిస్టెన్స్ నేను పెట్టేసుకుని సర్చ్ చేశాను సర్చ్ చేస్తే నాకు కొన్ని లిస్ట్ డౌన్ వచ్చింది సో దానిలోంచి ఆ ఏజెంట్స్ ప్రతి హౌస్కి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ ఉన్నాడు కామన్గా ఒక ఏజెంట్ ఉండి వాడికంటూ కొన్ని హౌసెస్ అట్లా లేదు నాకైతే ఒక్కొక్క హౌస్కి ఒక్కొక్క ఏజెంట్ ఉండి ఒక్కొక్క హౌస్కి మళ్ళీ నేను ఇండివిజువల్ ఏజెంట్స్ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్స్ తెచ్చుకోవాలి వ్యూయింగ్స్కి సో వాళ్ళు కూడా వ్యూయింగ్ అపాయింట్మెంట్స్ అంత ఈజీగా ఇవ్వరు మనం కాల్ చేశాక రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మండే కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ వెన్స్డేకో ఇస్తారు వ్యూయింగ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ థర్స్డేకి ఇస్తారు వన్ అవర్ స్లాట్ ఇవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో అప్పటి వరకు మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి బట్ ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ టైం గల లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మండే వ్యూయింగ్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి లైక్ మండే కాల్ చేస్తే వాడు నాకు వెన్స్డేకి ఇచ్చాడు సో వెన్స్డేకి నేను వెళ్ళేలోపే ఆ హౌస్ ఉండొచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవచ్చు సో అంత కాంపిటేటివ్ ఉంది మార్కెట్ ఇక్కడ సో మీరు ఓన్లీ వన్ హౌస్కి వ్యూయింగ్ అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకుని వెళ్తే కుదరదు ఎట్ ఏ టైం ప్యారల్గా త్రీ ఫోర్ హౌసెస్కి పెట్టేసుకుని త్రీ ఫోర్ హౌసెస్కి వెళ్ళి చూసి ఏదో ఒకటి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి సో అలా అయితేనే మనం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాస్ పాసిబుల్గా మనకి ఒక హౌస్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ బెడ్రూమ్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అనమాట సో మీరు ఓన్లీ కపుల్ అయితే మీకు సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ సరిపోతుంది బట్ మీకు కనుక ఒక కిడ్ ఉన్నాడు అని అంటే కంపల్సరీగా టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ తీసుకోవాలి అది ఇక్కడ రూల్ సో అలా రూల్ కింద ఉందో లేకపోతే ఏజెంట్స్ రూల్ కింద మార్చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ మేము ఎప్పుడు కాల్ చేసి అడిగినా వ్యూయింగ్స్ కోసం వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీరు ఎంతమంది మీరు ఎవరెవరు ఏ వర్క్ చేస్తున్నారు హౌస్ ఏం ఐ మీన్ హస్బెండ్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నాడు వైఫ్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నాడు టోటల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది మీకు కిడ్ ఏం చేస్తున్నాడు వాడు ఏజ్ ఎంత వాడు ఏ స్కూలు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనల్ని అడుగుతారు సో దాన్ని బట్టే మనకి హౌస్ అనేది ఇస్తుంది మనకి బడ్జెట్ లేదు మనం వన్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ తీసుకుని అడ్జస్ట్ అయిపోదాము అని కాల్ చేస్తే సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పేస్తారు సారీ మీకు కిడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు కంపల్సరీ టూ బెడ్రూమ్ హౌస్
ఏ ఫ్లాట్ వ్యూయింగ్కి వెళ్ళినా నాతో పాటు ఇంకో పది మంది ఉండేవారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు బట్ టెన్ పీపుల్ ఎట్ ఏ టైం మాస్ వ్యూయింగ్ అనేది ఉండేది ఏదో ఇండివిజువల్ వ్యూయింగ్ అనేది లేనేలేదు సో ఒక ఏజెంట్ వస్తాడు ఫర్ ఎట్ ఫర్ ఎట్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఏజెంట్ వస్తాడు అప్పటికే ఒక టెన్ పీపుల్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ హౌస్ చూడడానికి సో డోర్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఎవరి మనని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి హౌస్ చూసేసుకుంటారు చూసిన తర్వాత నచ్చితే వెంటనే వాళ్ళు ఈమెయిల్లో ఏజెంట్కి చెప్పాలి ఇలా ఎస్ నాకు ఈ ఇల్లు నచ్చింది నాకు ఈ ప్రైస్కి నచ్చింది అని చెప్పి చెప్తాను సో అప్పుడు ఆ ఏజెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ని వాళ్ళ ఓనర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు అప్పుడు ఓనర్ ఎవరో ఒకరిని చూస్ చేసుకుని వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతారు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బిడ్డింగ్ కూడా ప్లేస్లోకి వచ్చింది సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక హౌస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఉందంటే మీకు ఖచ్చితంగా హౌస్ కావాలి నాకు ఎలా అయినా కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు కోట్ చేయొచ్చు లెవెన్ హండ్రెడ్ కాదు లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఇస్తాను నెలకి అని చెప్పి మీరు బిడ్ చేస్తే మీకే వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ హౌస్ ఎట్ ఏ టైం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి నచ్చింది అనుకోండి ప్రతి వాడు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగానే ఉండరు కదా సో ఎవరైతే ఎక్కువ బిడ్ చేశారో వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకే ఆ ఛాన్స్ మనం పోగొట్టుకోవద్దు అంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం బిడ్ కూడా ఎక్కువ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి సో వ్యూయింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి రిఫరెన్స్ చెక్ అనేది ఉంటుంది సో మన ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వ్యూయింగ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే నాకు వ్యూయింగ్ బాగుంది నాకు హౌస్ నచ్చింది నాకు ఈ హౌస్ ఈ రెంట్కి నాకు కావాలి అని చెప్పి మనం ఈమెయిల్ పెడితే వాళ్ళు ఓనర్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి కొంత అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటారు వన్ వీక్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కింద తీసుకుంటారు సో అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ వన్ మంత్ వన్ వీక్ రెంట్ తీసుకుని వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు ఆ ప్రాపర్టీని మన పేరు మీద సో ఈలోపు ఇంకెవరికి చూపించరు బట్ ప్యారల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక సెక్యూరిటీ చెక్ అనేది దొరుకు జరుగుతుంది సో ఆ రిఫరెన్స్ చెక్స్లో ఏమేమి జరుగుతాయంటే సో మనం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాము మనకు ఎంత శాలరీ వస్తుంది మన ప్రీవియస్ టెనెన్స్ మనం ఒకవేళ యూకేలోనే ఉండుంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనం ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నామో ఆ అన్ని టెనెన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ అన్ని ఏజెంట్స్ నుంచి కానీ ఓనర్స్ నుంచి కానీ మనకి రిఫరెన్స్ లెటర్స్ అనేవి రావాలి మన క్యారెక్టర్ని క్లియర్ చేయడానికి సో ఈ రిఫరెన్స్ చెక్స్ అన్నీ వాళ్ళు ప్యారల్గా చేస్తారు సో అందుకే మన దగ్గర వన్ వీక్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ తీసుకుని ఫ్లాట్ని హోల్డ్లో పెట్టి ప్యారల్గా ఈ రిఫరెన్స్ చెక్ అనేది జరుపుతూ ఉంటారు ఈ రిఫరెన్స్ చెక్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో అయిపోతుంది సో అది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అనేది మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఒకవేళ పాజిటివ్ అయితే మనం ఇంకా ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్తాము నెగిటివ్ అయిందంటే అక్కడితో అయిపోయినట్టే సో మనకి హౌస్ అనేది మనకి ఇవ్వరు మళ్ళీ మన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మళ్ళీ బ్యాక్ మనకి ఇచ్చేసి ఇంకా వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ప్రాపర్టీని మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పెట్టేస్తారు సో అలా ఉంటుంది సో ఒకవేళ పాస్ అవుతాం జనరల్గా మనం పాస్ అవుతాం కాబట్టి పాస్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రిఫరెన్స్ చెక్ ఎప్పుడైతే పాస్ అయ్యామో సో మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం పే చేయాలంటే మనం డిపాజిట్ పే చేయాలి సో యూకేలో స్టాండర్డ్ రూల్ ఏంటంటే ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ సో మీరు ఏ హౌస్ అయినా తీసుకోండి ఎంత పెద్దదైనా సరే చిన్నదైనా సరే వన్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అయినా సరే ఫైవ్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అయినా సరే ఒకటే రూల్ ఏంటంటే ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ అనేది ఉంటుంది అంతకు మించి లీగల్గా ఎవరు మన దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ తీసుకోలేరు సో ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్లో వన్ వీక్ డిపాజిట్ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ చెక్ ముందే కట్టేస్తాము మిగిలిన ఫోర్ వీక్స్ డిపాజిట్ రిఫరెన్స్ చెక్ అయిపోయి పాస్ అయిన తర్వాత కడతాము సో ఇదే స్టాండర్డ్ రూల్ ఇందులో మళ్ళీ ఏమీ చెకింగ్స్ కానీ ఇంకేమి ఉండవు సో అయితే మనకి ఈ డిపాజిట్ స్కీమ్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మీరు ఈ ట్రెడిషనల్ వే అంటారు ఇదేంటంటే ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ పే చేయడం అనేది ట్రెడిషనల్ వే ఇప్పుడు కొత్త వే ఏమిటంటే నో డిపాజిట్ స్కీమ్ అని వచ్చింది సో ఈ నో డిపాజిట్ స్కీమ్ ఏంటంటే మనం ఒకేసారి ఇంత అమౌంట్ ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ నేను ఇవ్వలేను అని అనుకున్నప్పుడు నో డిపాజిట్ స్కీమ్కి వెళ్తారు నో డిపాజిట్ స్కీమ్ ఏంటంటే జస్ట్ వన్ వీక్ డిపాజిట్ ఇస్తాము ఇంకా దాని తర్వాత దాని గురించి మర్చిపోవడమే ఇంకా మనకి హౌస్ వెళ్ళిపోయాక మనం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మనకు ఆ డిపాజిట్ మనకి వెనక్కి ఇవ్వరు సో అదే ట్రెడిషనల్ వే అయితే మనం ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ ఇచ్చినప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ మళ్ళీ మన ఫైవ్ వీక్స్ డిపాజిట్ మనకు వెనక్కి వస్తుంది
చాలా క్లాజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇచ్చే రెంటల్ అగ్రిమెంట్ అరౌండ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ ఉంటుంది దానిలో ప్రతి క్లాజ్ ఉంటుంది మనం సడన్గా ఏదో పని వచ్చింది నాకు ఈ నచ్చలేదు సడన్గా నేను వన్ టూ మంత్స్కే బ్రేక్ చేసేస్తాను కాంట్రాక్ట్ అంటే కుదరదు సో మళ్ళీ మన తర్వాత కొంతమంది ఓనర్స్ ఉంటారు నెక్స్ట్ టెనెంట్ని మీరే పే తెచ్చి పెడితే ఓకే అంటారు కొంతమంది నెక్స్ట్ టెనెంట్ని తెచ్చి పెట్టినా సరే లీగల్గా వాళ్ళు వెళ్తారు లేదు నువ్వు అలా ఇలా ఖాళీ చేస్తావు నువ్వు ఉండాల్సిందే అంటారు అప్పుడు మనం ఉండాల్సిందే సో ఆ విధంగా టైట్గా ఉంటాయి రూల్స్ సో మనం అగ్రిమెంట్ రాసే ముందు అన్నీ పక్కగా చూసుకుని రాయాలి లేదు రాసేసాము అంటే వన్ ఇయర్ మనం లాక్ అయిపోయినట్టే ఇంకెటు పోలేము సో రెంటల్ అగ్రిమెంట్ బ్రేకింగ్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సో యూకేలో మేము వచ్చిన తర్వాత నాకు టూ వీక్స్గా ఒక హౌస్ అనేది దొరికింది సో హౌస్ దొరికింది ఇంకా రెంటల్ డిపాజిట్ అంతా పే చేస్తాము ఇంకా దిగాము సో ఫస్ట్ ఒక నైట్ స్టే చేసిన తర్వాత మాకు అర్థమైపోయింది ఆ హౌస్లో ఇంకే మేము కంటిన్యూ చేయలేమని చెప్పి సో ఏమైంది ఆ నైట్ అంటే ఆ నైట్ మేము పడుకునేటప్పుడు మొత్తం హౌస్ నిండా బెడ్ బాక్స్ ఉన్నాయి సో సోఫా మీద కానీ బెడ్స్ మీద కానీ ఇంకా కిచెన్లో చూస్తే బోల్డ్ అండ్ కాక్రోచెస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అంతా ఒక పెట్స్ తోటి నిండిపోయి ఉంది హౌస్ అంతా సో కానీ వ్యూయింగ్స్లో మరి మరి చూడలేదా అంటే వ్యూయింగ్స్లో ఇవి మనం చూడం కదా జనరల్గా ఒక బెడ్ ఉందా లేదా చూస్తాం సోఫా ఉందా లేదా చూస్తాం బట్ ఆ అడుగున బెడ్ బాక్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే కిచెన్ లోపల ఏమన్నా హోల్స్ పెట్టి అందులో కాక్రోచెస్ ఉన్నాయా ఇట్లాంటివి చూడం కదా సో మాకు అలాగే అయింది సో మేము చూసుకోలేదు దిగిన వెంటనే ఫస్ట్ నైట్ మాకు అర్థమైపోయింది ఇల్లంతా చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఉన్నాయి అని అంటే పెస్ట్ని డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయిస్తాము ఇలా అని చెప్తారు కానీ ఎంత చేసినా అవి ఇంకా నేను పోవు అంత అలా పట్టేసి ఉన్నాయి సో మేము అప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకోలేదు ఏది మీరు ఎంత చేయించినా ఇవి పోయేలా లేవు సో మాకు ఈ టెనెన్స్ అగ్రిమెంట్ బ్రేక్ చేసేసేయండి మేము వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పేసి విత్న్ మేము వెంటనే ఎయిర్బిఎన్బీకి మూవ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి మెయిల్స్ తోటి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యాము సో వాళ్ళు మళ్ళీ ఒప్పుకొని ఒప్పుకోక అలా 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 ఒక నాంచారు వన్ వీక్ నాంచిన తర్వాత ఇంకా ఓకే అన్నారు సో సరే ఇంకా బ్రేక్ చేస్తామని అన్నారు సో ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేసు జనరల్గా అయితే ఒప్పుకోరు ఇది ఎందుకు ఎక్సెప్షనల్ అయిందంటే ఇల్లంతా అసలు లివబుల్గా లేదు సో ఎప్పుడైతే ఒక ఇల్లు లివబుల్గా లేకుండా లైక్ ర్యాట్స్తో కానీ లేకపోతే ఇలాంటి బెడ్ బగ్స్ కాక్రోచెస్ ఇలాంటివి వాటితోటి పట్టేసి ఉందో హౌస్ అంతా అది లివబుల్గా లేదు సో లివబుల్గా లేనప్పుడు అలాంటి వాటిని మనం వెంటనే బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే ఇందులో క్లాజ్ ఏంటంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇలాంటివి మనం దిగిన వెంటనే మనము చూసేసుకుని వాళ్ళకి అప్డేట్ చేసేయాలి దిగిన తర్వాత ఎప్పుడో వన్ వీక్ తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత లేకపోతే వన్ మంత్ తర్వాత చేస్తానంటే ఇవి మీరు వచ్చిన తర్వాతే వచ్చాయి సో మీరే పడాలి అని అంటారు సో మనం దిగిన వెంటనే ఫస్ట్ వితిన్ వన్ డేలో చెప్పేసాం కాబట్టి తప్పు వాళ్ళ వైపు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైనా సరే మీరు వ్యూయింగ్స్లో చూసుకోలేదా వ్యూయింగ్స్లో ఏం చేశారు అనే వాళ్ళు మనం మీద తోసేస్తూ ఉంటారు సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ వ్యూయింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిదీ క్లియర్గా చూసుకోవాలి చైర్ ఉందా లేదా చైర్ ఉందంటే దాని లెగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే బెడ్ ఉందంటే బెడ్ ఎత్తి దాని లోపల పురుగులు ఉన్నాయా లేవా ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాలి సో ఎందుకంటే చాలా కొంతమంది అలా ఉంటారు లైక్ కన్నింగా కానీ లేకపోతే ఎలాగైనా ఇల్లు వంటగట్ట వేద్దామని అలా ఉంటాయి సో సో మనం చాలా అలర్ట్గా ఉండి అన్నీ చూసుకోవాలి అన్ని ఇల్లులు అలా ఉంటాయని అన్ను బట్ నా బ్యాట్ లెక్ నాకైతే ఫస్ట్ హౌస్ అలాగే దొరికింది సో సెకండ్ హౌస్ నేను చాలా క్లియర్గా చూసుకున్నాను బట్ ఇది కొంచెం పర్వాలేదు బాగానే ఉంది సో లండన్లో హౌస్ రెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ జనరల్గా లండన్ అనేది జోన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు కదా జోన్ వన్ నుంచి జోన్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది జోన్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రల్ లండన్ జోన్ సిక్స్ వచ్చేసి అవుటర్ అవుట్స్కట్స్లోకి వచ్చేస్తుంది సో అయితే మనకి జోన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ కొంచెం అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో ఉండవు అవన్నీ కొంచెం కాస్ట్లీ జోన్ ఫైవ్ అండ్ జోన్ సిక్స్ వచ్చేసి అఫోర్డబుల్గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేనున్న ఫ్లాట్ ఏంటంటే మేము జోన్ ఫైవ్లో ఉంటున్నాము జోన్ ఫైవ్లో మాకు టూ బే హెచ్ టూ బీ టూ బీ టూ బెడ్రూమ్ అని అంటారు జనరల్గా టూ బీహెచ్కే అట్లా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఓన్లీ టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ సో టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ జోన్ ఫైవ్లో మాకు థర్టీన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు పెరిగే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా అరౌండ్ థర్టీన్ టు థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మధ్యలో ఉంటుంది అది ఫర్నిష్డ్ అయితే అన్ఫర్నిష్డ్ అయితే
పవర్ బిల్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ గ్యాస్ వాటర్ ఈ మూడు మనం ప్రతి నెల కడుతూ ఉండాలి మనకి ఇండియాలో అలాగే ఇక్కడ కూడా మీటర్స్ ఉంటాయి మనం ఎంతెంత కన్జంప్షన్ చేసామో దానికి తగ్గట్టు మనం పే చేసేస్తూ ఉండాలి ఇంటర్నెట్ కూడా మనం ఎక్స్ట్రా పే చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి నెల లేకపోతే ఇయర్లీ ప్లాన్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ ఈ నాలుగు కలిపి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఎక్స్ట్రాగా మనకి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది సో థర్టీన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ రెంట్ ప్లస్ ఇంకొక టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇది కాకుండా ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది సో అది మీరు ఏ హౌస్ తీసుకున్నా సరే ఇవి మూడు కంపల్సరీగా కట్టాలి ఏంటి అంటే రెంట్ ఈ బిల్స్ యూటిలిటీ బిల్స్ అన్నీ కట్టాలి ప్లస్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా నేను జోన్ ఫైవ్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకు ఇక్కడ బ్యాండ్ సీలో పడ్డాము సో బ్యాండ్ సీలో ఇంత అమౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఓవరాల్ యూకే ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి బ్యాండ్ ఏ బి సి డిఎఫ్ ఇలా కొన్ని బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి మీ హౌస్ ఏ బ్యాండ్లో అయితే పడిందో ఆ బ్యాండ్కి తగ్గ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అనేది మీరు కట్టాలి సో కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ మాకు ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఉంటుంది అది ఎవ్రీ మంత్ కట్టాల్సిందే మీరు అది కడితేనే మీకు నెక్స్ట్ దాని మీద నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయంటే స్కూల్స్ ఎలకేషన్స్ కానివ్వండి ఇంకా నెక్స్ట్ అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ బిల్ ప్రకారమే ఉంటుంది సో బట్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అది స్కిప్ చేయడానికి ఉండదు సో కొత్తగా యూకే వచ్చే వాళ్ళు మెయిన్గా ఇంకొకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఏ ఏరియాలో తీసుకోవాలి ఏ ఊర్లో తీసుకోవాలి ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ కిడ్స్ నర్సరీ ఫస్ట్ క్లాస్ అలాంటి ఉన్న వాళ్ళు పర్వాలేదు కానీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కాకుండా సెకండరీ స్కూల్స్ చదివే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా సో వాళ్ళు ఇంకా కేర్ తీసుకోవాలి ఏ ఏరియాలో ఉండాలి ఏ స్కూల్లో ఉండాలి ఇలాంటి అన్ని పాయింట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసే వాళ్ళు హౌస్ లొకాలిటీ అనేది చూస్ చేసుకోవడం అని ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ ప్రైస్ కాదు సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కన్సర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేస్తేనే వాళ్ళు ఆ ఏరియాని చూస్ చేసుకోగలరు సో ఇవన్నిటికీ తరువు రీసెర్చ్ అనేది చెయ్య చేయాలి సో లేకపోతే అంత ఈజీగా రావు హౌసెస్ అనేవి సో మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే స్కూల్స్ స్కూల్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా అనేది చెప్పాలి సో కిడ్స్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అయితే మ్యాక్సిమం చాలా ఉంటాయి ప్రతి ఏరియాలోని వితిన్ వన్ టూ మైల్స్ దూరంలోనే చాలా ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉంటాయి బట్ సెకండరీ స్కూల్స్ అనేవి అన్నీ ఉండవు సో ఒక టూ మైల్స్ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఒక త్రీ ఫోర్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఉంటాయి అదే ప్రైమరీ స్కూల్స్ అయితే ఒక టెన్ వరకు ఉంటాయి సో ప్రైమరీ వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం సెకండరీ వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది సో అందుకే వాళ్ళు మంచి ఏరియా అనేది చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ స్కూల్స్కి ఇక్కడ రేటింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఏ స్కూల్ అయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే ప్రైమరీ వాళ్ళకి ఓకే ఏ స్కూల్ అయినా పర్వాలేదు బట్ సెకండరీ వాళ్ళకి అలా కాదు కదా వాళ్ళకి స్కూల్ రేటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్కూల్స్ రేటింగ్ ఎలా ఇస్తారు అని అంటే నార్మల్ స్కూల్ అని కానీ ఆర్డినరీ స్కూల్ లైక్ గుడ్ స్కూల్ అని కానీ లేకపోతే అవుట్ స్టాండింగ్ స్కూల్ అని కానీ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ప్రై సెకండరీ స్కూల్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించాలంటే వాళ్ళు అవుట్ స్టాండింగ్ స్కూల్కి పంపించాలి అనుకుంటారు సో అలాంటి ఏరియాలో ఉన్న హౌసెస్కి రెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఆ విసినిటీలోనే అవుట్ స్టాండింగ్ స్కూల్ ఉంది కాబట్టి సో అక్కడ మనకి అదొక ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం చూస్తే రెంట్స్ కూడా ఎక్కువ పే చేసి ఆ హౌసెస్లో ఉంటూ ఆ స్కూల్స్కి పంపించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సో ఆ పాయింట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి బట్ మా కిడ్ అయితే ఓన్లీ ఇంకా నర్సరీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్లా ఆ రేంజే కాబట్టి మాకు అంత ప్రాబ్లం లేదు మేము పంపించే స్కూల్ స్కూల్ వచ్చేసి ఒక ప్రైమరీ స్కూలు అండ్ దానికి గుడ్ రేటింగ్ ఉంది బట్ అవుట్ స్టాండింగ్ కావాలి అని అంటే చాలా కాంపిటేటివ్ ఉంటుంది అది కూడా సో ఆ పాయింట్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటూ చూసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే జనరల్గా ఆన్ అన్ యావరేజ్ నేను చూసింది ఏంటంటే ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ మోడల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఓన్లీ అన్నీ ఇలాగా సెమీ డిటాచ్డ్ ఆర్ టెర్రస్డ్ హౌసెస్ అవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫుల్లీ కంప్లీట్లీ డిటాచ్డ్ హౌసెస్ కూడా చాలా తక్కువ అండ్ అవి మనం నార్మల్గా మన బడ్జెట్లో అయితే ఉండవు అవి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ పౌండ్స్ కానీ అట్లా పే చేయాల్సి ఉంటుంది లండన్లో అయితే బట్ అలా కాకుండా సెమీ డిటాచ్డ్ హౌసెస్ అయితే మనకి మన బడ్జెట్లో వస్తాయి అరౌండ్ అది కూడా అరౌండ్ టూ థౌజండ్ పౌండ్స్ వరకు పెట్టాలి బట్ మేము ఉండేవన్నీ ఏం
బట్ అపార్ట్మెంట్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి వన్ బిహెచ్కే ఆర్ టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి బట్ ఇవి అవి కూడా ఈ రేంజ్లోనే వస్తాయి థర్టీన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా టూ టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్కి పెట్టాల్సి వస్తుంది అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొన్ని జోన్స్లో అరౌండ్ జోన్ ఫైవ్ జోన్ ఫోర్ ఈ ఏరియాస్లో అపార్ట్మెంట్స్ అనేవి ఈ మధ్య వస్తున్నాయి సో హౌస్ సర్చింగ్లో నేను చెప్పాను కదా ఇన్ని పాయింట్స్ చూసుకోవాలి లైక్ స్కూల్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి మనకి డైలీ ఆఫీస్ కమ్యూట్ చేయడానికి మనకి రైల్వే స్టేషన్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి బస్ స్టేషన్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి అండ్ ఇవన్నీ పాయింట్స్ని మనం చూసుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదా సో అందుకే ఇక్కడ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెంటల్ యాప్స్ లైక్ జూప్లా ఆర్ రైట్ మూవ్ ఇవి ఫుల్లీ ఈ ఫంక్షనాలిటీతో ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌస్ చూసారంటే ఆ హౌస్కి వాళ్ళు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో స్కూల్స్కి ఎంత దూరంలో ఉంది ఎన్ని ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఎంత మైల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి లైక్ వితిన్ వన్ మైల్లో ఎన్ని ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి వాటి రేటింగ్ ఏంటి అలాగే సెకండరీ స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి రేటింగ్ ఏంటి వాటి డిస్టెన్స్ ఎంత దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ ఏంటి దగ్గరలో ఉన్న బస్ స్టేషన్ ఏంటి దగ్గరలో ఉన్న గ్రోసరీ స్టోర్ ఏంటి ఇవన్నీ మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ వితిన్ ద యాప్ దొరుకుతాయి సో మనం ఏదైనా హౌస్ చూసాము అంటే హౌస్ ఎంత బాగున్నా మనకి ఇవన్నీ చాలా దూరం అయ్యాయంటే అవన్నీ మనము ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయచ్చు బట్ హౌస్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా బట్ ఇవన్నీ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయనంటే మన హౌస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు సో మన డెసిషన్స్ బట్టి ఉంటుంది బట్ ఈ ఆప్షన్ చూసింగ్ అనేది మనకి యాప్స్లో చాలా ఈజీ ఉంటుంది సో యాప్స్లో ఈ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఉంది అలా కాకుండా స్ట్రీట్ వ్యూ కూడా ఇచ్చాడు సో మన దగ్గర అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆ హౌస్ సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళే చూడక్కర్లేదు సో ఆ యాప్లోనే మనము స్ట్రీట్ వ్యూ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ హౌస్ సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు రోడ్ ఎలా ఉంది ఏమిటి అనేది మనం మొత్తం క్లియర్గా చూడవచ్చు సో స్ట్రీట్ వ్యూ కానీ దగ్గరలో ఉన్న స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ తర్వాత బస్ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ ఇవన్నీ ఎంతెంత దూరంలో ఉన్నాయి అవన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి మన ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకి హౌస్కి వెళ్తుంది ఓన్లీ హౌస్ ఇంటీరియర్స్ బాగున్నాయి అని అంటే సరిపోదు కదా మనకి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే న్యూగా యూకేకి వచ్చే వాళ్ళకి ఆన్ ద స్పాట్ కార్ అనేది ఉండదు సో కార్ లేనప్పుడు ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాము సో డిపెండ్ అయినప్పుడు అవి ఎంత దగ్గరలో ఉంటే అంత మంచిది మనకి సో ఇక్కడ అయితే మ్యాక్సిమం యూకేలో చాలా బాగుంటుంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టు మీరు ఎంత లోపలికి ఉన్నా అక్కడ అట్లీస్ట్ బస్ కనెక్టివిటీ అయినా ఉంటుంది కొంచెం బయటకు వస్తే ట్యూబ్స్ కనెక్టివిటీ ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది సో ఇవి ఎంత దగ్గరగా ఉంటాయో దాని ప్రకారం మనం అంత త్వరగా ఆఫీసులకి కానీ స్కూల్స్ కానీ వెళ్తూ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం హౌస్ అనేది చూస్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుంది సో నేనైతే నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాను సో ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూకేలో హౌస్ సర్చింగ్ ఎలాగా ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అవన్నీ నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను వాటికి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తాను సో ఇంకొక వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్